，这才结婚几天呢，就吵架了？没有，奶奶，是我惹他不高兴了。西西，你一定帮我照顾好这个皮猴子，他呀，有时候就是脾气太臭。奶奶，奶奶，一会儿你有时间吗？我想跟您说个事儿。奶奶，我吃完了，先走了。跟我来一下。没事儿，没事儿啊。顾西西，你如果要是找奶奶解释的话，我并不觉得这是一个好时机。第一，会让她伤心；第二，她会怀疑你我的婚姻。所以，你如果真的心怀愧疚，就多花些时间好好陪他。我让你查的事情查的怎么样了？昨天挂完电话之后，我就开始着手调查。顾小姐应该是把那笔钱转给她的母亲，用于支付洗衣房之前拖欠的房租。我记得结婚前我让你给了他们家一笔礼金，这笔钱应该足够他们支付房租了。根据我的调查，那笔礼金应该是被他的奶奶跟爸爸瓜分了。他们家的情况有点复杂，需不需要我尽快跟进一下？不用了。对了，有件东西，我觉得你应该知道一下。这是我参加酒会那天，嗯，超车。那我先回去了。等等，为了防止顾西西再搞出什么幺蛾子。你去查一下他们家洗衣店房东的联系方式。好。喂。喂，思成。出事儿了！我出现情敌了。那个娜娜的前男友你知道吗？知道。这怎么说？就两个人谈了两三年，本来都谈婚论嫁，不知道什么原因，突然就分手了。三年。突然分手了，为什么呀？别人的隐私我怎么知道？哦，我知道了，一定是那个男的出轨了。你家娜娜那么可爱，她居然出轨！啊，这个是你超我车，然后导致我车被撞了的那个维修单，你赔一下。太过分了吧！一看就不是什么。五龟王。又出什么事了吗？那混蛋是不是又刁难你了？不是的，是好事情。我们这排商户呀，被另外一个老板买下来了。他看我们都是老商户，所以就答应要半价租给我们，而且不收押金，月底付房租。你给妈妈的那些钱呢，都退回来了。明天我去银行就打给你，好吗？有这种好事？那老板简直就是天使啊！是的，是的，所以你放心啊，我们俩要开始转运了啊。好了，妈，我不跟你说了，先挂了。小雅，你花这么好见谁去了？你知道我今天跟谁去吃饭了吗？谁啊？莫子欣。莫学长，他约我的，不过是为了你。为了我什么呀？就是他看到这个月我们店一直单卖二手，就问我怎么了，然后我就什么都说了，把你妈妈店的事跟他说了。你一顿饭就把我卖了，人家那是关心你，而且我跟你说，我今天发现他真的太可爱了。<笑>我回头再跟你算账，挂了。嗯，拜拜。这是我应该做的，不对，不像是接受报的，不过是件小事，不客气，也不太好，会不会打击他的自尊心呢？又显得有点陌生。喂，学长，你明天有时间吗？学。
学长你来了。不好意思啊，让你久等了。没有。两位慢用。这次来还是想谢谢你。谢我。我妈妈店铺的事情。这次我没帮上什么忙。月租减半，然后押金还全免，这已经帮了天大的忙了。不是我，哦，不是你，啊，我昨天才从林小姐那边得知你的情况。当我找到房东的时候，他已经把商户给卖了，卖掉了。对。哦，嗯、呃，那可能是我误会了，但还是谢谢学长关心我。我是你学长吗？<笑>那地方又老又破，谁会买啊？还减免房租做慈善吗？等等，不会是李思辰？这是我应该做的。不好，不像是接受报答，不过是件小事，也不太好。不客气，也不太好。你怎么过来了？奶奶说让我照顾好你，给你熬了汤。好，放这就好了。嗯嗯。还有事吗？嗯。还有什么事吗？嗯，没有。没了。嗯，没了。那我走了。你就没有什么要跟我说的吗？说什么？汇报一下你今天的行踪，都见了什么人？嗯，七点起床，然后洗漱、吃早饭。跑步之后，嗯